আলফেন্স টাউডিটর দ্য লাষ্ট লেসনর যতীন্দ্রনাথ দুয়রায় করা অনুবাদ মূর শেষ পাঠ সেইদিনা পুয়া মূর পড়াশালীল যাত পলম হল পড়াশালীল যাবর মন এনে মূর বর নাছিল তাতে আকো ব্যাকরণের বিভক্তি সুধি পোলাত বর ভয় লাগিছিল কারণ মই বিভক্তির বটও নজানো পড়াশালীত যে সেই দিনা মূর দূর দরখার সীমা নোহা হব তাক মই বর্হিয়াক বুঝি পাইছিল সেই কারণে পুনতে পড়াশালীল নাযাও বলে ভাবি বাহিরতে ধেমালি ধুমুলা করে পয়াটো কটাই দিব মন করেছিল গোটেই রাতে বরষুণের পিছত বেলির পোহরত গছর পাতবর তীর বিরাব লাগছে ওসর হাবিরপরা চরাইবরে আনন্দত আরাও করেছে সকলে যেন মুকলি বতাহত উশাহ লোছে পৃথিবীও যেন গা ধুই রদ কাচলিত বহি চুলি মেলাইছে দূরের কলঘরত কাম আরম্ভ হয়ে গল তার কাখর পথারত প্রুসিয়ান সৈন্যবিল কোচ কাওয়াজ করেছে চারিওফালে যেন এটা মুকলি ভাব এইবর দেখি শুনে মূর পহালীর ভিতর বন্ধ হয়ে থাকাত বাহির রোজ রোদ কাচলিতে থাকিব মন গেছিল কিন্তু কোনো মতে মনক দমায় পড়াশালীল বেগা বেগি গিয়ে খোঁজ ললো যেতিয়া মানে রাজহা মেলঘরের মাজে যাও তাত তার বেরত আড়ি দিয়া বাতর কাকত বহুত মানুষে পড়ি থাকা দেখিল যা দুবছরের দেশের সকল বেয়া খবর যেনে যুঁজত হরা সেনাপতির কিনা জরুরি হুকুম বা সেনাবরে যুঁজত পিছু হুকি অহা আদি সকলব বাতরি তাতেই পয়া যায় এটা আটাইব মানুষে তাত জুম খাই থাকা দেখি ভাবিল আকৌ বা কি খবর তো ওলালহি এইবর কথালে বর মন নিদি কাখে দি মোক বেগা বেগি কই যা দেখি আমার গাঁর বাহরিজনে মাত লগালে ইমান বেগা বেগি কইনো কলে গেস মূর বোপায় পড়াশালী ঠিক সময়তে পাবি গে কোনো ভয় নাই মোক ঠাট্টা করেছে বলে ভাবি বেগা বেগি কই গে পড়াশালীর দাঁতিত দাঁতির ফুলনি বাড়ি পালুগৈ। সাধারণতে পড়াশালী বহিলে লড়াই চিঁড়ি চিঁড়ি পহার শব্দ মাঝে মাঝে অধ্যাপকর দাবি দুয়ার মেলা আর জপুয়ার কেরকেরিয়া মাত ইত্যাদিয়ে পড়াশালী ঘমঘন্ত লগাই দিয়ে কিন্তু কব নো কেউ আজি পড়াশালী এনে নিমাত ভাবিছিল যে হাই উরুমির মাজে দি কোনোয় নেদেখাক মানে মূর ঠাইত বহিমগৈ কিন্তু আজি দেখুন পড়াশালীত দেওবারের পয়ার দরে হার হুরেই নাই খিড়িকিয়ে দি মই মূর লগরিয়াবিল নিজের ঠাইত বহি থাকা আর অধ্যাপক সিঁতর মাঝে মাঝে চেকনি লই ফুড়া দেখিল কি করিম উপায় নপাই দুয়ার মেলি মাঝে দি লাজত রঙা পরি আর ভয়ত কপি কপি মূর ঠাইত বহিলগৈ কোটা আজি অধ্যাপকে মোক দাবি নিদিলে মাথুন মূর ফালে চাই মরমেরে কলে যা বোপাই সালে নিজের ঠাইত বহগৈ আমি পহা আরম্ভ করল তোরহে পলম হল নিজের ঠাইত বহি ভয় ভগার পিছত চাও যে আজি অধ্যাপকে পূজা পার্বণ বা কোনো ডর মানুষে পড়াশালী চাবলে আহিলে বা কোনো সভা সমিতি হলে পিন্ধা তো ধুনিয়া পোশাকটি পিঁধি আছে আজি পড়াশালীর সকলখিন মূর মন আচরিত যেন লাগিছে সকলতক আচরিত এয়ে যে এনে খালি হয়ে পড়ি থাকা শেষের বেঞ্চবর গাঁর বুহা মেথা হালুয়া চহা সকুয়ে হাতত একু খি কিতাপ ল বহিছে সকুরে মুখ গম্ভীর আর মনত বেজার আনকি আমার গাঁর কুঙা বুড়াটেও কোনো মতে তার হাত এখনেরে কিতাপ মেলি আঁঠুর ওপর থাকে বিত চকুজোর লগাই পাতবর একেঠেরে চাই আছে এইবর নো কি হয়েছে মানে বুঝি নয় পেপুরা পেপুয়া লাগি চাই থাকতে আমার অধ্যাপকে বহা ঠাই ল গিয়ে ঠিয় হয়ে কবলে ধরলে মূর বোপাহত আজি মানে তোমালক শেষ শেষ পাঠ পড়াম বার্লিনের হুকুম আছে যে আলসেস আর লুরেইনের পড়াশালীবিল ফ্রেঞ্চ ভাষার সলনি জার্মান ভাষা শিকাব লাগিব আর তোমালক নতুন শিক্ষক কাইল পাবহি এই তোমালক ফ্রেঞ্চ ভাষার শেষ পাঠ সেই কারণে আজি মন দি শুনি পাও হরি হরি মানে কি কথা শুনি পাল মূর মাতৃভাষার শেষ পাঠ কোথা মানে দেখুন ফ্রেঞ্চ ভালক লিখবলেক নিশিকিল হাই হাই মানে আর মূর মাতৃভাষা শিকিব নিল মূর এইখিনিতে সকল শেষ হল কিন্তু কিয় মানে আগে পড়া পড়ার সময় পড়াশালীল নাহি চরাই কণী বিচারি বাহির ধেমালি করে কটাইছিল মূর শিকায় সম্পূর্ণ নহল মূর যাব কিতাব আগে আপদ যেন লাগিছিল ব্যাকরণ বুরঞ্জী যাব দেখলে মূর গাত জ্বর উঠিছিল এটা সেইবরে মূর বর আপুরুগিয়া বস্তু যেন যেন মূর প্রাণরও প্রাণ এনে অনুভব হল আর আমার অধ্যাপক যে আমি দেখবলে নাপাও 
তেও আমার কাখর পড়া একেবারে যাব গৈ তেওর কাখত আৰু পঢ়িবলৈ না পাও এই ভাবে মুক তেওর দাবি হুকি সেকনের কুপ পাহৰাই দিলে দেহি হৈ হেই দেখি হে তেও আজি হেক পাৰলৈ পহুৱাব বুলি তেও ধুনিয়া পোছাক তি পিন্ধি আহিছে এতিয়া হে বুজিলো কিয় গাঁৱৰ বুহা মেটা সকলোৱে হাতত একো একোখন কিতাপ লৈ হেখৰ বেঞ্চত বহি আছেহি আগে পঢ়ালে লৈ আহি ভালকৈ নিহিকার কারণে তেওলোকর মনত দেহি বেজার লাগিছে এইদরে তেওলোকে তেওবিলাকর মাজতে দুকুরি বছর কাম করা অধ্যাপকর হলাগ লৈছে আৰু নিজৰ দেখৰ প্ৰতি সম্মান দেখুৱাইছে তেওলোকৰ দেহ কল লগে লগে মাতৃভাষাও যাব লগিয়াত পৰিছে এইবোৰ মই ভাবি থাকোতে পঢ়া হুদিবলৈ মোৰ নামটো মতা হুনিলো মই কবলৈ থিয় হলো কিন্তু মোৰ মনত বেমেজালি লাগিল মই একো কয় কব নোৱাৰি লাজত তলমুৰ কৰিলো সেই দিনাখনৰ পাঠৰ কাৰণে মই সকলোখিনি এৰি দিবলৈ হাজু আছিল এনেতে অধ্যাপকে মাত লগালে মই তোমাক আজি একোকে নকও তুমি নিজে ভাবি চোৱা তোমাৰ মনত কিমান বেজাৰ লাগিছে সময় আছে সময় আছে বুলি আমি শিকিবলগীয়াখিনি সদায় পিছদিনাখন শিকিম বুলি পেলাই থওঁ এতিয়া চোৱা আমি ক'ত পাই পৰিলোহি এইটোৱে এইখন দেশৰ বৰ ডাঙৰ দুখ সকলোখিনি কায়লৈ কৰিম বুলি পেলাই থয় সৌ বাহিৰত থকা মানুহবিলাকে আমাক হাঁহিব আৰু ক'ব তোমালোকে জানো ফ্ৰান্সৰ মানুহ নহয় কথা দেখোন নিজৰ মাতৃভাষাটোকে লিখিবও নাজানা ক'বও নাজানা মই যে অকল তোমালোককে দি দুখ দিছোঁ এনে নহয় আমাৰ সকলোৰে দুখ আছে তোমাৰ পিতৃ মাতৃয়ে তোমাৰ শিক্ষাৰ কাৰণে সিমান হেঁপাহ নেদেখুৱায় তোমালোকক খেতিৰ কামত লগাই বা কল ঘৰৰ কামত সোমোৱাই কোনোমতে দুপইচা ঘৰলৈ অনাতহে তেওঁলোকৰ ধাউতি সৰহ মোৰ গাটো যে দুখ নাই এনে নহয় পহুৱাৰ সলনি কতবাৰ মই তোমালোকক মোৰ ফুলনিত পানী দিবলৈ লগাইছিলোঁ কতবাৰ মই মাছ মাৰিবলৈ যাওঁতে পঢ়াশালি বন্ধ দিছিলোঁ এইদৰে তেওঁ ইটোৰ পিছত সিটো কত কথা ক'বলৈ ধৰিলে তাৰপিছত তেওঁ ক'লে যে ফ্ৰেন্স ভাষা পৃথিৱীৰ সকলো ভাষাতকৈ শুৱলা আৰু মনোমোহা ইয়াক আমি চাৰিওফালে বেৰি সাৱতি থকা উচিত কাৰণ কোনো এটা অইনৰ তলতীয়া জাতিয়ে যেতিয়ালৈকে নিজৰ মাতৃভাষাক বুকুত আকুৱালি ধৰি থাকে তেতিয়ালৈকেহে শত্ৰুৱে বন্দীশালৰ তেতিয়ালৈকে শত্ৰুৱে বন্দীশালৰ দুৱাৰৰ সঁচাৰ কাঠেটি তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা নাপায় এই কথাষাৰ উচ পাহৰা কেতিয়াও উচিত নহয় ইত্যাদি বহুতো সহজ উপদেশ দিলে তাৰপিছত তেওঁ ব্যাকৰণ মেলি আমাক পঢ়ুৱাবলৈ ধৰিলে কি আচৰিত আজি তেওঁ পঢ়োৱা সকলো বিষখিনি বিষয় সুন্দৰকৈ বুজিলোঁ আগেয়ে কেতিয়াও ইমান দি মন ইমান মন দি শুনা নাছিলোঁ আৰু তেওঁ ইমান হেঁপাহেৰে কেতিয়াও পঢ়া না পঢ়োৱা নাছিল আজি তেওঁ যাবৰ দিনা তেওঁ জনা সকলোখিনি বুজাই আমাৰ মনত যেন একেবাৰে সোমোৱাই দি যাব খুজিছে তাৰ পাছত আমাৰ আখৰ লিখিবৰ পাল আহিল তেওঁ একো একোখনি সৰু কাকতত নতুনকৈ আলফেচ আৰু লৰেইন এই কথা এই কথা কেইখাৰ আমাক লিখি আমাক লিখিবলৈ দিলে আমি সেই কাকতবোৰ আমাৰ আগৰ বেঞ্চখনত আওজাই লিখিবলৈ ধৰিলোঁ বতাহত সেইবোৰ একো একোখন নিচানৰ দৰে দেখিবলৈ হৈছিল পঢ়াশালী একেবাৰে নিজম মাথো কলমৰ খচ খচনিৰ বাহিৰে একো শব্দই কাণত নপৰিছিল দুটা এটা ভুমুৰা ফুলনিৰ পৰা উৰি ঘৰত সোমাইছিল কিন্তু তালৈ কোনেও আনকি আটাইতকৈ সৰু ল'ৰাটিও মন কৰা নাছিল ঘৰৰ ছালত কপৌৱে কুৰুলিয়াইছিল আৰু মই মনে মনে ভাবিলোঁ ইহঁতকো জাৰ্মান ভাষাত কুৰুলিয়াবলৈ শিকাব নেকি যেতিয়াই মই লিখাৰ পৰা মূৰ দাঙি চাওঁ আমাৰ অধ্যাপকক এখন চকীত চকীখনত একেঠিৰে বহি আমাৰ ফালে এবাৰ ইফালে এবাৰ সিফালে এনেকৈ পঢ়াশালিটো চাৰিওফালে চোৱা দেখিলোঁ আজি চল্লিছ বছৰ তেওঁ এই একে ঠাইতে বহি আছিল একে ঠাইতে একেদৰে আছিল বাহিৰত ফুলনিখন সন্মুখত পঢ়াশালিটো পঢ়াশালীৰ প্ৰত্যেক বস্তুৱেই যেন তেওঁৰ পানৰ সৈতে গোঠা চল্লিছ বছৰ সকলোৱে একেই আছে মাথো গছবোৰ ডাঙৰ হ'ল আৰু চকী মেছবোৰ পুৰণি হ'ল আৰু এই মৰমৰ ঠাইখন এই মৰমৰ বস্তুবোৰ এৰি যাবলৈ দেখি তেওঁৰ বুকুত তেওঁৰ বুকু ভাগি গৈছে তেওঁৰ মনত কি ভয় খেলাইছে কোনে বুজি পাওঁ কিন্তু মনৰ ভাব লুকুৱাই তেওঁ সকলোকে পঢ়া সুধিলে আৰু যাৰ য'ত যি ভুল হৈছিল শুধৰাই দিলে লিখাৰ পাছত আখৰ জোতনিৰ পাল আহিল সৰু সৰু ল'ৰাবোৰে এটা এটাকৈ আখৰ জোতাই চিঞৰি চিঞৰি পঢ়িবলৈ ধৰিলে শেষৰ বেঞ্চৰ সেই কোঙা বুঢ়ায়ো বিচ্চকু লগাই গলগলীয়া মাতেৰে ল'ৰাৰ লগত আখৰ জোতাই পঢ়িবলৈ লাগি গ'ল তাৰ দুধাৰে চকুৰ পানী বৈ গৈছে বেজাৰত মাত ঠুকা ঠুকি হৈছে আমি সকলোৱে হাঁহিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু হাঁহিৰ ঠাইত দেখোন আমাৰ চকুৰ পানীয়ে হৰ হৰকৈ ববলৈ ধৰিলে হাই আজি মোৰ শেষ পাঠৰ দিন মোৰ মনত বাৰুকৈ সাজ বহুৱাই ৰৈ গ'ল তেনেতে দুপৰীয়াৰ ঘণ্টা পৰিল আৰু লগে লগে প্ৰুছিয়ান সৈন্যৰ বেন বাজানাৰ সুৰ আমাৰ খিৰিকী দুৱাৰৰ কাষ পালেহি 
অধ্যাপকে চকীখনৰ পৰা ঠিয় হৈ কলে মোৰ সেনেহৰ লৰাহত মই মই আৰু তেওঁৰ মুখৰ মাত নুলাল চকু চলচলিয়া হৈ গ'ল আমাৰ ভালে পিঠি দি বৰ্ডত লিখি দিলে ফ্ৰান্সৰ জয় হওক তাৰ পিছত পেৰত আউজি তলমুর কৰি হাতৰ ঠাইৰে আমাক বুজাই দিলে স্কুল বন্ধ হ'ল তোমালোক জুয়া গৈ এই প্ৰহাহালিত আজি মোৰ শেষ পাত হাই সেনেহৰ মোৰ মাতৃভাষা ধন্যবাদ ঠিক একে অবস্থা হ'বলৈ গৈ আছে আমাৰ অসমীয়া ভাষাটো গতিকে আমি নিজৰ মাতৃভাষা চৰ্চা নিজৰ ভাষাটোক শুদ্ধকৈ লিখা পঢ়া কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে বৰ্তমান সময়ত গতিকে সকলোকে আহ্বান জনালোঁ নিজৰ ভাষাটোৰ শুদ্ধ চৰ্চা কৰে যেন